บนโซเชียลแชร์เตือนผู้ใช้รถยนต์ว่าที่ชาร์จโทรศัพท์ในรถไม่ควรเสียบทิ้งไว้เพราะอาจเกิดไฟไหม้ได้เนื่องจากมีไฟเข้าตลอดแม้เครื่องดับโปรดดูตัวอย่างโปรดแชร์กันเพื่อระวังกันด้วยอย่าประมาทชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทเดินทางไปสอบถามกับนักทดสอบและผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยียานยนต์ครับเสียบที่ชาร์จโทรศัพท์ในรถทิ้งไว้อาจจะเกิดไฟไหม้ได้แม้ดับเครื่องจริงไหมครับถ้าในรถยุคเก่าเนี่ยจริงครับรถในยุคเก่าจะไม่มีการตัดระบบไฟฟ้าภายในตัวรถหลังจากที่บีสวิตกุญแจไปถึงตําแหน่งออฟถอดกุญแจออกแล้วเนี่ยยังมีไฟจ่ายอยู่ที่ตัวที่จุดบุหรี่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นระบบแบบนี้เนี่ยมีโอกาสที่เราเอาอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือว่าปลั๊กต่อไปเสียบทิ้งไว้แล้วจะทําให้มันเกิดความร้อนสูงจนกระทั่งเกิดไฟไหม้ได้แต่ในรถยุคใหม่เนี่ยก็จะมีระบบป้องกันเยอะพอสมควรทันทีที่ดับเครื่องยนต์กดล็อกตัวรถใส่ไฟอุปกรณ์จ่ายไฟภายในตัวรถจะถูกตัดแต่ถ้าเกิดกรณีที่เป็นตัวรถรุ่นที่ไม่มีการตัดแต่ว่าเป็นรถยุคใหม่ก็จะมีระบบฟิลที่ป้องกันการจ่ายไฟเกินอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดระบบจับได้ว่าจ่ายไฟเกินจนอาจจะเกิดไฟไหม้ภายในตัวรถฟิลจะตัดก่อนแล้วครับผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยียานยนต์ก็มีคําเตือนสําหรับการนําอุปกรณ์ต่างๆไปใช้งานในรถแบบนี้ครับก็จะเห็นนะครับว่าบางคนภายในรถยุคเก่านิดนึงอาจจะไม่ได้มีตัวปลั๊กต่อที่จะเสียบชาร์จไฟหรือว่าที่จุดบุหรี่ในหลายๆจุดแต่เราจําเป็นต้องใช้อุปกรณ์ภายในรถเยอะๆบางครั้งก็จะใช้วิธีซื้อตัวหัวต่อมาพ่วงมันก็จะเหมือนกับว่าอุปกรณ์ชุดนี้สามารถจ่ายไฟได้ประมาณ10หน่วยแต่ว่าเราต้องการใช้4อุปกรณ์4 10หน่วยหรือว่า50หน่วยเราไปพ่วงต่อจากปลั๊กจุดเดียวที่มีความสามารถที่จะจ่ายไฟได้สูงสุดแค่10หน่วยพอเราไปใช้อย่างนั้นสายไฟที่มีขนาดที่ถูกออกแบบมาสําหรับ1อุปกรณ์แต่เราไปใช้5อุปกรณ์มันก็จะทําให้ตัวสายมีความร้อนสูงและถ้าเกิดมีการเผลอลืมเสียบทิ้งไว้ก็จะทําให้เกิดไฟไหม้ได้การดัดแปลงอาจทําให้เกิดไฟไหม้ได้ด้วยอีกส่วนหนึ่งครับที่มีโอกาสที่ทําให้เกิดความเสียหายได้เหมือนกันอาจจะไม่ได้เกิดจากการใช้กระแสไฟเกินกับขนาดสายหรือว่าอุปกรณ์แต่เกิดจากการดัดแปลงเพราะว่าอย่างรถยุคใหม่อย่างเช่นที่มีการติดกล้องจราจรทางด้านหน้าเจ้าชุดกล้องเนี่ยก็จะมีพาร์กิ้งโหมดหรือว่าโหมดที่ช่วยบันทึกภาพเวลาที่จอดรถก็ต้องการกระแสไฟเลี้ยงตลอดเวลาถ้าเกิดบางคนไม่ต้องการที่จะไปลื้อชุดสายไฟของตัวรถเยอะอาจจะบอกว่าแค่ดัดแปลงสายไฟที่จ่ายไฟในเส้นที่มีไฟออกมาเวลาที่ดับเครื่องยนต์แล้วแต่ว่าพอดีช่างที่ทําอาจจะไม่มีประสบการณ์หรือใช้วิธีที่ไม่มาตรฐานก็คือใช้วิธีพันสายไฟเทปพันขั้วแบบธรรมดาที่อาจจะไม่แน่นมากพอหลังจากผ่านการใช้งานไปแล้วเนี่ยขั้วมีการหลุดหลวมการขยับเคลื่อนได้ของสายไฟเนี่ยจะทําให้เกิดการสปาร์กและช็อตซึ่งสายไฟที่ช็อตจะทําให้เกิดการละลายแล้วก็เกิดความร้อนเกิดเพลิงไหม้ตามมาได้จากการดัดแปลงที่ไม่ได้มาตรฐานแต่สรุปแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงครับถ้าเกิดเป็นรถยุคเก่าก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้จริงแต่รถยุคใหม่มีระบบป้องกันมีชุดฟิลแล้วก็ไม่น่าจะทําให้เกิดมีปัญหาแบบนี้ได้ถ้าไม่ได้ไปดัดแปลงมันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะแชร์ต่อก็ควรจะแนะนําเพิ่มเติมว่าอาจจะเกิดขึ้นได้ในรถยุคเก่าที่ไม่มีระบบตัดไฟการดัดแปลงอุปกรณ์ต่างๆอาจนํามาซึ่งความเสียหายได้นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแช่ก่อนชงต่อต้องแน่วัตถุสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์